Karibu sana katika kipindi cha mwisho yenye mafundisho au maandiko ambayo yanahusu wanawake katika Ukristo kipindi ki cha mwisho kabisa itakuwa ni mawazo yangu tu ninatoa na pale sitoi reference nyingi au rejea nyingi lakini leo tutaandika andiko moja tutaangalia andiko moja na ni kutoka wa Timotheo wa kwanza na mistari ambayo tunaangalia hasa ni suria pili mstari wa moja hadi 15 lakini tutasoma kutoka nane hadi 15 hapa tafsiri za Biblia zinaweza zikatupoteza kidogo uh, na ni, ni kwamba unaposoma andiko hili uh, unahitaji kuzingatia mambo mengi kidogo uh, na tutaangalia tafsiri tano za Kiswahili alafu mimi nita, nitatoa tafsiri yangu au tafsiri ambayo ninaitoa baada ya kufanya hiyo study yote na kuangalia kusoma commentary za E, Biblia na vitu kama hivyo e, kusudi u, uelewe ni nini kinachoongelewa nafikiri itasaidia halafu tutapitia maandiko na tafsiri zote e, kwa kuangalia tofauti na nini Tafsiri yangu inazingatia mktada wa wakati andiko na lugha e, andiko na lugha yenyewe ya Kigiriki na pia maandiko ya Paulo na mengine mengi ni kama vile najaribu kuangalia na, na ninafahamu mara nyingi hata wanao tafsiri Biblia wanafanya hivyo lakini ninahisi kwamba Biblia nyingi za kitanzania zinatafsiriwa kutoka lugha ya Kiingereza na unapofanya hivyo na utoe kwenye lugha ya Kigiriki moja kwa moja kuna hatari ya kwamba unachukua tafsiri ambayo ilishafanyika na mara nyingi tunatoa kwenye tafsiri moja ambayo inajulikana eh, na tafsiri za zamani kwa bahati mbaya mara nyingi zilikuwa zinafanya hivyo hivyo kwa hiyo sa nyingine ina inatupoteza kidogo sio kwamba hauta okoka lakini kuna mambo mengine ambayo unahitaji kuchimba kidogo zaidi na ndio tutajaribu kufanya hivyo kwa kuanza na kwenye utangulizo utangulizi eh, ni, ni andiko ambayo inawachukiza watu wengi sana kwa kuweza kuielewa vizuri unahitaji chimba katika muktada wa lugha na utamaduni desturi ya wakati ule na hasa pale ambapo Timotheo alipokuwa kisha alipopata hiyo bara ambayo tunamini ilikuwa ni Efeso. Okay, kwa hiyo hiyo ni muhimu na usipojua hayo au tuseme unapojua hayo unaweza kupata yale mawazo ambayo nafikiri atakusaidia kuweza kuielewa vizuri zaidi. Unahitaji pia kufahamu mtiririko wa andiko na ukujikumbushe anaongea juu ya nini hapa anaongea juu ya nini hapa amekuwa akiongea juu ya nini hiyo itakusaidia pia usidi ukachota sentensi moja hapa au nyingine halafu ukaifanyia theolojia ensa nyingine unachuku, watu wanafanya theolojia juu ya mfano na hiyo sio theolojia hiyo ni mfano wa kuweza kuelezea theolojia fulani au fundisho fulani Sitaweza kuingia katika mambo yote ya lugha ya Kigiriki ila nitaweka maandiko yangu yani zile resources zangu ambayo nimetumia nitaiweka katika document ambayo wewe unaweza ukiklik kwenye link unaweza kuifuatilia itabidi uji, <laughs> we unafahamu Kiingereza lakini kwa sababu itakuwa katika lugha ya Kiingereza uh, hapo utaweza kupata kwa nini mimi nimefikia katika uh, msimamo wangu kuhusu andiko hili Uh, kuna mambo kadhaa ya kuangalia na nitaziorodhesha halafu tutapitia moja baada ya nyingine. Uh, kwa hiyo andiko letu hasa ni ni kwa mstari ni Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 11 hadi 15 lakini tunaanza kusoma uh, kutoka uh, na ni mstari wa nane na ninaposema kwamba unahitaji uh, commentary au uh, maandiko ya ziada kwa kufahamu muktada Uh, unafahamu uh, kitabu cha Wakorinto wa kwanza katika Biblia yako unajua ni ni sura 10 ngapi 15 Hii ni kitabu ambayo inafafanua Wakorinto wa kwanza ni, ni, ni yani ni tofali unaona na bila shaka ukisoma hayo na kuelewa hayo utafahamu zaidi juu ya Wakorinto wa kwanza 
kuliko ukisoma tu andiko moja kwa moja kwa sababu wao tu wanaoandika vitabu hivi wanafanya zile study zote ambayo wewe na mimi hatutaweza kuifanya kwa sababu elimu yetu haitutoshi kwa hiyo mimi mara nyingi ninatumia vitabu kama hivi ninapofanya study zangu na ninazo katika kompyuta yangu na ninaitumia kwa e, pale basi haya nafikiri tuanze itakuwa ni vizuri e, na tutaanza kwa kuisoma na nitasoma tafsiri nilioiweka mimi na kwa hiyo ninasema hii ni tafsiri yangu kwa hiyo si choti katika Biblia ni tafsiri yangu ya hayo maandiko nimetoa katika tafsiri moja ambayo pia unaikuta katika eh, description ya commentary moja ambayo ameandika Tom Wright eh, kwa hiyo ni hiyo na inasema hivi hili ni ninalolitaka wanaume wawe wanaomba kila mahali wakiwa wanainua mikono takatifu juu bila hasira au migogoro hali kadhalika wanawake pia wajivike mawazi yanayofaa kwa busara na adabu wasiwanie misuko ya ki, misuko ya kuvutia mno dhahabu au lulu na nguo za gharama kubwa bali ni vema kwa wanawake wajitahidi wa kuwa wacha, wacha Mungu fahari yao iwe katika matendo yao mema lazima wanawake sasa waruhusiwe kujifunza bila kusumbuliwa wakiwa wananyenyekea kikamilifu kwa Mungu. Siseme wao wanawafundisha wanaume kwa kuamuru, nasema wapate utulivu wanapoendelea kujifunza. Adam aliumbwa kwanza halafu Hawa. Na Adamu hakudanganywa bali mwanamke ndiye aliyedanganyika akaangukia katika dhambi. Hata hivyo atasalimika kwa kupitia taratibu ya uzao au uzazi kama anaendelea katika imani, upendo na utakatifu na busara. Okay. Tutapitia hizo tafsiri zingine zote pamoja na hiyo yangu na hiyo tutaifanya po, eh, pole pole. Kuna point za kuangalia, sio yote ambayo inaleta utata tuseme, lakini kuna point za, za kuangalia. Na ya kwanza tunaikuta katika mstari wa moja lazima wanawake waruhusiwe kujifunza bila kusumbuliwa wakiwa wamenyekea kikamilifu kwa Mungu. Hapo tafsiri nyingi haziendi pamoja na tafsiri yangu na tutaziangalia. Lakini hiyo ni, ni pointi ya kwanza. Ya pili, mimi nimesema hivi, sisemi wawe wanafundisha wanaume kwa kuamuru. Okay? Hiyo ni ya pili, ni, ni mstari wa 12. E, na au pointi ya mbili ambayo unaikuta katika mstari wa 12 kuna pointi nyingine tena katika mstari wa 12 nasema hivi nasema wapati utulivu wanapoendelea kujifunza ndio hiyo anayosema pointi ya ine ni, ni kuhusu Adamu aliumbwa kwanza halafu Hawa na Adamu hakudanganywa bali mwanamke ndiye aliyedanganyika akangukia katika dhambi hiyo ni katika mstari wa 13 na 14 lakini hasa 14 ndio ambayo tunaiangalia alafu pointi ya mwisho ambayo ni ya tano hata hivyo atasalimika kwa kupitia taratibu ya uzazi au uzao kama anaendelea katika imani upendo na utakatifu na busara mtu asiyeendelea katika amani imani upendo na utakatifu na busara yeye yeah, haweza kusalimika kwa hiyo 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 ni inahusu watu wote lakini ni juu ya kusalimika au kuokolewa eh, kupitia uzao hiyo ndio point ambayo tutaiangalia okay tuanze na mstari wa eh, wa moja. katika biblia habari njema tunasoma hivi wanawake wanapaswa kukakimia na kuwa wenye nyekevu wakati wa kujifunza eh, swahili union version inasema hivi mwanamke anajifunza katika utulivu akitii kwa kila namna alafu kuna nyingine ambayo ni maandiko matakatifu Biblia hiyo pia NMM mwanamke anajifunza kwa utulivu na kuutifu wote eh, Swahili Royal Bible ni, ni, ni tafsiri nyingine mwanamke sharti ajifunze ku, kutilia eh, kutulia na kutii sana Agano jipya ambayo ni tafsiri ya kusoma kwa urahisi inasema mwanamke anapaswa kujifunza akisikiliza kwa utulivu 
ukakiwa radhi kutii kwa moyo wake wote alafu tara, e, tafsiri yangu sasa inakuja lazima mwanamke wa, wanawake waruhusiwe kujifunza bila kusumbuliwa wakiwa wananyenyekea kikamilifu kwa Mungu katika tafsiri hizo zote zingine tunaona kwamba pointi kubwa ni kwa wakai kimya watulie wajifunze lakini hatuambiwi ule utulivu ule unyenyekevu inaelekea wapi na andiko halisemi andiko lenyewe halisemi mimi nimesema kwa Mungu kwa sababu tunajifunza mambo ya Mungu tunatulia mbele za Mungu tuweze kujifunza ingewezekana pia kusema kwamba atulie mbele ya mwalimu wake hiyo pia ina inaweza ina, ina, ikawa inafaa hapo point ya andiko yenyewe na mtiririko wa maandiko hapa inahusu kujifunza na inahusu maisha ya kikanisa namna ya kuishi namna ya kufuata taratibu mbalimbali katika kanisa kwa hiyo kwanza wanaambiwa wanawake hapa wanastahili kujifunza wanahitaji kujifunza hiyo haikuwa kitu cha kawaida katika jamii ya wakati ule wanawake kujifunza haikuwa kawaida nje ya kanisa tunayerejea nyingi inayoongea kuhusu wanawake kujifunza kusema kufundisha na hata kuongoza kwa sababu ni haki ya kila mkristo wakorinto wa kwanza sura ya 11 wa galatia 3:28 luka 10:38 hizo ni rejea chache kwa hiyo kusema kwamba akai kimya atii akai kimya hayo yote yana yanagongana na mafundisho mengine ya Biblia ambayo inasema wanawake pia wanaweza wakatabiri wanawake wengine wanaweza wakanena kwa lugha na, na wanaponena kwa lugha inatakiwa kutafsiriwa hayo ni kufundisha uh, uh, washirika kwa hiyo ukisema kwamba wanatakiwa wana kukaa kimya na kusikiliza na kujifunza bi, a, a, kuna utaratibu wa heshima ambayo unatakiwa kuwepo wakati tunajifunza na hapa sasa bila shaka hao wanawake hawaje labda hawajazoea kukana kujifunza kwa hiyo wanahitaji kusikiliza utaratibu uliopo jinsi unavyokaa mbele ya mwalimu wako na jinsi unavyo eh, yeah, jinsi unavyokaa mbele ya mwalimu wako kwa hiyo unyenyekevu wao ni chini ya anayefundisha hiyo inaleta maana zaidi au chini ya Mungu hiyo pia inaleta maana kwa sababu wanatakiwa kujifunza wasikilize si ndio inaleta maana anaye wafundisha ni mwalimu kwa hiyo wanatakiwa ku, ku, kunyenyekea chini ya hiyo na yote haya tunayafanya ni katika kumheshimu Mungu hiyo ipo katika mafundisho yote ya Paulo hapa wanapojifunza wasisumbuliwe na majukumu nadhani ilikuwa rahisi hata kama akina mama wanakaa wanajifunza mtu kwa jaribu kuwatuma hiyo nimeiona mwenyewe kwamba ni rahisi kuwatuma wanawake wanaume wanakuja asi na, 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 nataka maji mama unaweza kuniletea maji wakati yeye pia anakaa anasikiliza anajifunza mwanaume anajikalia tako ana, anataka huyu mama amsaidie tunaambiwa kwamba tusifanye hivyo wakati wao wanajifunza waache wajifunze kama wewe ni baba labda wende uka, uka, uka shughulikie watoto wako mpe nafasi ajifunze ndio hiyo tunaambiwa hapa kwa hiyo hapa inaonekana mtu yote asiwasumbue wakati wanajaribu kujifunza kwa sababu ni, ni haki hao na wanahitaji kufanya hivyo e, tunapoangalia tafsiri za Kiswahili hapa tunaona maneno kama akitii kwa kila namna kwa utifu wote kutii sana na ingawa si kosa kitafsiri inatumika na wanaume kwa kudai utiifu kwa wanawake na utaikuta katika tafsiri moja wana, wanachomeka kwa mume wake ambapo ha, haipo kabisa katika andiko kumbe utifu huu unamwelekea Mungu au mwalimu sio wanaume okay na huyu mwalimu anaweza kawa ni mwanamke anaweza kawa ni mwanaume kwa sababu wote wanaweza wakafundisha kanisani kwa hiyo unyenyekeaji huu au utifu huu unahusu anawake sawa na waume maana hata sisi lazima tuwe watiifu chini ya Mungu si ndio na chini ya walimu wetu haifai ku, kuwa mbishi mbele ya mwalimu unauliza hiyo ni sawa hiyo ni halali unauliza vizuri kuna dialogue kuna maongezi eh, katika darasa pia hiyo ni nzuri unauliza anakujibu lakini yote inafanyika katika utiifu na uheshima 
Ok, mstari wa 12a. Inasema hivi katika Biblia habari njema, mimi simruhusu mwanamke amfundishe awa mtawale mwanaume. Swahili Union inasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume. Wanafanana kidogo hapo. Uh, maandiko matakatifu simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha au kuwa na mamlaka juu ya mwanaume. Swahili Rowell inasema lakini simpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kumtawala mumewe. Hapo unaona ameingiza mumewe. Hiyo haipo kabisa. Hapa sijua mipata wapi. Anyway, tuendelee katika agano jipya ambayo ni tafsiri ya kusoma kwa urahisi, simruhusu mwanamke kumfundisha mwanaume au kumwelekeza jambo la kufanya. Hapo jamani wameivuta mbali kabisa. Na mimi nimesema hivi, sisemi wao wanafundisha wanaume kwa kuwa amuru. Na hiyo inaendana zaidi na Kigreek iliyopo katika sentensi hiyo. Hapo ni lazima kuelewa sasa utamaduni na desturi hasa ya mktada wote wa eh, wa Efeso. Na Timotheo aliandikiwa wakati yupo Efeso inavyoonekana. Hapo kulikuwepo dini moja kubwa sana na Mungu wao au ambaye alikuwa ni wa kike alikuwa anaitwa Athemis au Diana inategemeana na na lugha iliyokuwa ikitumika kama ulikuwa mroma nafikiri wa roma wale muita diana na wa greek wale muita artemis hiyo dini iliongozwa hasa na wanawake walikuwa makuhani na waliendesha hiyo imani kwa hiyo inaonekana hapo eh, wao ni kama vile walikuwa wan, wana nafasi kubwa ya uongozi katika hiyo dini ingawa hata wanaume walikuwa wana wanawaabudu eh, miungu hao lakini tuseme ukuhani zaidi ulikuwa ni kwa wanawake. Paulo anapoandikia anapomwandikia Timotheo anataka afahamu kwamba kusudi ya, ya elimu ya wanawake katika kanisa si kwamba waanze kuendesha kanisa kama vile wanawake wa imani ya Artemis wanavyoendesha imani ile. Si kwamba sasa Paulo anaanza kuambia wana tunahitaji kuelimisha wanawake waanze kushika usukani hiyo itapingana na ule usawa ambayo Biblia inafundisha juu ya wanaume na wanawake. Ndio maana anasema siseme wawe wanafundisha wanaume kwa kuamuru. Yaani sio kwamba sasa tunawapa wao nafasi ku- kuongoza na kutuambia namna ya kufanya. Ah ah sio hivyo. Sio kwamba utawala au uongozi unabadilika hapo. Si, si kwamba wawaendeshe wa wanaume. E, hiyo itavuruga ule usawa ambaye Mungu aliweka katika uumbaji kati ya mwanaume na mwanamke. Tunahitaji kuongoza kwa pamoja, lakini kuna sababu nyingine ya kuwapatia hiyo elimu au wa kuhitaji hiyo elimu. Lakini hata hapa tunapata aina fulani ya tafsiri ambayo nimesema inalinda ubabe. E, Sijui kama ni sa, sa, Kiswahili sahihi. Karibu tafsiri zote Kiswahili zinaleta maada ya, ya ya nani mwenye mamlaka juu ya mwingine lakini somo inahusu kujifunza haihusu mamlaka inahusu kujifunza na umuhimu wa kujifunza kwa hiyo eh, hiyo tunahitaji kuifahamu sana eh, neno inayotafsiriwa katika Biblia eh, tafsiri sote hivi kutawala inatakiwa kutafsiriwa kuamuru Unaona kwa hiyo hiyo ni tofauti pia ambayo ipo pale. E, kuna tafsiri moja inaingiza mumewe hiyo haipo kabisa hata katika andiko hapo sijui wamefikiria nini e, bila shaka wamekuwa na kusudi ya kuiweka hivyo. Simruhusu kumfundisha au kumuelekeza jambo lolote. Yaani mwanamke haruhusiwi kumuelekeza e, mwanaume jambo lolote. Jamani hiyo 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 si, haiendani na maandiko mengine kwa sababu kama e, mwanamke anatabiri anawaelekeza wote kama ananena kwa lugha na inatafsiriwa inawaelekeza wote na Paulo amesema kwamba hiyo ni huduma ya watu wote kwa hiyo haiwezi ikawa kwamba haiwezi kawa hivyo eh? lazima iwe ni kitu kingine pale 
Ukisoma ufunuo wa mbili na mstari wa ishirini, hiyo inasema inasema kitu ambayo inawezekana ni fununo ya kitu ambayo Paulo anataka wao waangalifu nayo na inasema hivi lakini nina jambo moja dhidi yako wewe unamvumilia yule mwanamke Jezebeli anayejiita nabii anayefundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyo tambikiwa sanamu hapo ni eh, andiko hili la ufunuo liliandikwa nyuma sio kwamba iliandikwa sawa sana na muda wa, wa Timotheo wa kwanza lakini inawezekana ni hiyo wazo ambayo Paulo anayo ya kwamba uki ukimruhusu mtu yani kuzidisha au kuiga labda e, ile dini nyingine au kina Arthemis inawezeka kupeleka kubaya kwa hiyo sio kusudi hatutaki hiyo tunataka wa, wa, wapate elimu kwa kusudi fulani tutakuja kwenye hiyo kusudi baada ya ki, muda kidogo katika e, maandiko yetu nafikiri ni, ni kitu tahadhali e, Paulo anasema kwamba sio kwamba wao sasa wanajifunza alafu ndio wanakuwa mabosi sio hivyo lakini bado wanahitaji kujifunza na kumbuka kwamba si wanaume tu wanaotaka kutawala na kuongoza hapana hata wanawake kuna wanawake wanata, wanataka sana utawala ni ubinadamu ni tamaa ambayo watu wanayo. Kuna watu ambao wanataka hiyo. Na ukimpata mtu huyu au ni mwanaume au mwanamke akipata nafasi ataichukua. Anasema ah sio kusudi hiyo. Hatutafuti hiyo. Tunatafuta elimu, hatutafuti watu ambao watakuwa mabosi ya wengine. Uh, basi tunakwenda mstari wa 12B ambayo unasema hivyo. Anapaswa kukaa kimya. Hii ni Biblia habari njema. Swahili Union inasema bali awe msikivu. E, maandiko matakatifu yanasema mwanamke inampasa kukaa kimya. Swahili Rowell inasema ila akae na kutulia. Na agano jipya e, ili ya tafsiri rahisi inasema bali lazima asikilize kwa utulivu. Mimi nimesema hivi nasema wapate utulivu wanapoendelea kujifunza. Okay? Kwa hiyo eh, bado eh, ninafikiri kwamba inahusika na kujifunza sio na utawala au uongozi. Na Paulo Paulo ameingiza ile sentensi tuliyoangalia anataka kuambia bana sisemi kwamba waanze kutawala au ku, kuamuru au kuongoza ninasema wanahitaji kutulia wanapojifunza. Hata hapo uzito wa Biblia za Kiswahili ni, ni katika kukaa kimya kwa mwanamke. Eh? Kaa kimya kaa kimya eh, wengine wanasema atkai na kutulia hiyo nafikiri ina ina, ina kwenda, lakini bado sio kwamba sio kama amri kwa wanawake kubana kimya bali ni kuwapa nafasi ya kuweza kusoma bila kusumbuliwa na unapoenda kuangalia Kigiriki na, na yani lugha ya asili hapo ndio unaona kwamba inavyoonekana utumiaji huu wa maneno hayo itakuwa ni afadhali. Kwa hiyo kule kutulia, kule kumheshimu mwalimu hiyo yote iko sawa lakini hasa ni kuweza kupata ule utulivu anaposoma, aweze kusoma, aweze kujiendeleza, aweze kufahamu. Sio kuzuiliwa kusema au kukaa kimya kama vile E, ukiona mtoto anapiga fujo mezani mama kaa kimya kwanza ule kaa kimya sio hiyo sio hiyo e, katika kujifunza kuna mjadala au kuna maongezi kati ya mwalimu na mwanafunzi mara nyingi na hiyo yote ilikuwa ingekuwa ni sawa katika setting hiyo kwa hiyo point andiko bado ni kwamba wanawake wapate nafasi ya kujifunza ndio maana wanahitaji kuweza kufanya hivi kwa utulivu unaona ili pale wewe ulipo unajua kina mama wana majukumu mengi nyumbani eh, wanatoka kulima kama ni wakulima hawa wakitoka kazini wanafika nyumbani inabidi waanze kupika inabidi waanze kushughulikia watoto inabidi kufanya hivi ni hivi ni hivi na hivi kuna mama mengi na hata wanapokuwa kanisani mara nyingi kama wanakuja kama wana watoto wadogo itakuwa wao lazima pia wawashughulikie wa hao watoto wakati bado wanajifunza ni kama vile inabidi wafanye mambo mengi na hiyo sasa kama watapata ule utulivu ule usalama wakati wanajifunza 
inabidi wanaume waingilie na wasaidie kuwapa mazingira hayo labda kwa kuchukua hao watoto wadogo na kwa hudumia kwa shughulikia kwa kipindi huyu mama aweze kujifunza kama ana watoto wadogo ambaye wangemsumbua wakati anajifunza kusudi wana, wanahitaji kujiendeleza katika imani kusudi waelewe imani koje kwa hiyo unapo unaposoma ndiko kama hiyo lazima uende ufahamu ni nini kinachoongelewa ukienda na, na sentensi moja moja na halafu unayavuta nje ya, ya muktada wake na maandiko mengine yanayozunguka utapata tafsiri nyingine ambayo kwa kweli haihusiki hapo kwa hiyo nafikiri hapa ni, vizu, ni, ni muhimu sana kufanya hivi na kuangalia ni nini kinachoongelea na kinachoongelewa hapa ni elimu ya wanawake katika kanisa ni jinsi watakavyoweza kuipata kwa njia nzuri na kujiendeleza na matokeo yake kusudi ni nini okay ya nilikuonyesha kitabu kama hiki ya Wakorintho wa kwanza nina komentari nyingi lakini siku hizi mara nyingi nazitumia ndani ya kompyuta moja kwa moja eh, lakini ni, ni kwamba unapotaka kujifunza zaidi inabidi uende kwenye maandiko kama hayo kusudi uweze kuelewa yale mengine ambayo tuseme mizunguko ya andiko hiyo ni muhimu sana na ndio maana tunatumia vitabu kama hivyo na unapofika kwenye chuo au shule ya Biblia mara nyingi mwalimu wako atakupa hizo details kwa sababu amaandaa kutokana na vitabu nyingi mbalimbali mbali. kama yeye mwenyewe si mwandikiaji wa vitabu kama hivi lakini at least anachota kwenye vitabu vya namna hiyo na utapata kujua zaidi na ndio hiyo inabidi ukae uweze kutulia uweze kujifunza kwa hiyo utakuta kwenye description link nilisema utakuta eh, commentary mbili ambayo ninaweka kuhusu maandiko haya hapa unaweza kusoma ila ni katika lugha ya Kiingereza samahani. Uh, notes pia zipo kama kawaida kwenye Kiswahili lakini uh, commentary sitaweza kuitafsiri kui yote kwa sababu hiyo ni, ni kazi ya nafikiri siku nyingi sitaweza kufanya. Tumefika kwenye mstari wa 13 na 14 na hasa 14 ndio inayohusika zaidi hapa. Biblia habari njema inasema hivi. Na wala si Adam aliyedanganywa bali mwanamke ndiye aliyedanganywa akaivunja sheria ya Mungu ni mstari wa 14 hiyo. Eh Swahili Union inasema wala Adam hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Eh maandiko matakatifu wala si Adam alidanganywa bali ni mwanamke alidanganywa akawa mkosaji. Tunaendelea na Royal eh, naye Adam si alidanganyika ili mwanamke ndiye alidanganyika akatangulia akatangulia kukosa. Alafu agano jipya ile yenye tafsiri rahisi Adam si aliyedanganywa shetani alimdanganya Hawa naye Hawa alisababisha Adam kutenda dhambi bali mwanamke ndiye aliyedanganywa naye akatenda dhambi Unaona kwa hiyo inaonekana kwamba hapo eh, lawama la nyingi inakuja juu ya ya, ya Hawa na mimi nimesema hivi na Adam hakudanganywa bali mwanamke ndiye aliyedanganyika akaangukia katika dhambi au akatuletea eh, kuanguka katika dhambi Okay sasa kwa nini Paulo anaanza kuleta hiyo hiyo ni rejea kutoka eh, eh, kitabu cha mwanzo Na hapo sasa wanaoisoma hiyo wanapenda kuonyesha kwamba Hawa ndiye aliyeleta kuanguka kwa wanadamu kwa sababu ya tamaa yake Okay? tamaa ya ile tunda ilipendeza ndio maana alienda ali, ali eh, na, na bila shaka ilipendeza na hiyo ilisababisha pia atamani kuila si ndio lakini ni kama vile tun, kwa nini Paulo anaileta hapa na ukisoma sehemu hizi zote nafikiri hata tafsiri zote zinakubaliana kwamba aliyedanganyika alikuwa ni ni hawa hata mimi ni, ni, ni andiko ni wazi hakuna 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 shaka Eva alidanganyika lakini inawezekana pointi ya Paulo hapa ni kwamba alidanganywa kwa sababu hakuwa na elimu inawezekana ni pointi ya ya Paulo hapa 
inawezekana sio kwamba eh, kwa vile alidanganyika akawe kwa chini ya mwanaume na mwanaume ndio sasa anamtawala kwa sababu tunaongea nini tunaongea juu ya faida ya elimu na, fai, eh, na hasara ya kukosa elimu kwa hiyo sasa Paulo yuko anapigia debe elimu ya kina mama wasidanganywe wasidanganywe kwa urahisi kama vile mama yao wa zamani alivyodanganyika unaona sasa wakifahamu imani wakielewa imani yetu inafundisha nini haikuira haiwi rahisi kudanganyika kwa sababu una msingi wa imani yako Leo Wakristo wengi wanadanganyika kwa sababu hawana msingi wa imani yao. Lakini ukipata elimu, unaukipata ile ule msingi mzuri unasalimika zaidi. Una, at least unakuwa na ile chance ya kuweza ku, ku, kupima kama mtu anayejaribu kukudanganya anakudanganya au anaendana na na maandiko matakatifu. Kwa hiyo Andiko letu linahusu elimu si mwanguko wa wanadamu. Hapo tunahitaji kufikiria kwa nini Paulo anatumia hiyo rejea kutoka kitabu cha mwanzo. Na hiyo ya kwamba anasema kwamba hui mama alidanganyika sasa hawa kina mama wetu wasidanganyike. Inaleta maana at least kwangu inaleta maana. Inavyoonekana Paulo anataka kuonyesha hatari ya kuwa na watu kanisani ambao hawana ufahamu ya imani wanayoifuata watu ambayo hawajui maandiko hawajui mafundisho ya kiimani ni rahisi sana kuwadanganya mimi ninaangalia kidogo eh, mafunzo au nani video za waislamu wa pia nina channel hii ya kokoto kwenye kiatu ambayo inahusika na uislamu pia na hao watu wadawa wa wanakuja na biblia na wanadanganya wa kristo na wanasilimu wa kristo kwa sababu wakristo hawajui wana elimu duni akina mama na akina baba hivyo hivyo wanaingia line kwa sababu hawajui na wakati huo wakina mama ndio walikuwa kidogo wako chini zaidi kuliko wanaume kwa upande wa elimu kwa wastan kwa wastan na leo sio hivyo leo ni wote tuko huwezi kusema kwamba wanawake ndio hawana elimu wanaume ndio wana elimu kwa kawaida eh, katika mataifa yaliyo mengi wote wanasoma na wanapata elimu sawa sawa kwa hiyo kesi hiyo kwa leo eh, si sana isipokuwa labda kule kupata e, e, utulivu wakati unasoma hiyo labda bado ina, inahitajika lakini kinachozingatiwa hapa ni kwamba mimi nafikiri Paulo anataka wanawake wapate uelewa wa imani wasiwe na elimu duni kuhusu imani wasije wakawa wanadanganyika kwa urahisi na lazima wapate hiyo nafasi eh, na wasiwe wanasumbuliwa wana, wana na watu wakati wanatafuta eh, kupata hiyo elimu kusudi ni kwa kuimarisha kanisa eh, si kupata utawala mpya na kupata mabosi mwingine bali ni kuimarisha E, kanisa na wakristo wa kanisa waweze kuiendeleza vizuri wote akina mama na kina baba kwa pamoja. Tunafika kwenye mstari wa 15 ambayo pia ina ina inatatanisha kidogo lakini sidhani kwamba e, tunahitaji kui, kuona kama ni ngumu sana. E, Biblia habari njema inasema hivi. Hata hivyo mwanamke ataokolewa kwa kupata watoto Swahili so, union union inasema lakini atakolewa kwa kuzaa kwake. E, Maandiko matakatifu inasema lakini mwanamke ataokolewa kwa kuzaa kwake. Hapa wanafuatana hao wawili. E, Swahili royal inasema lakini atakoka kwa kuzaa watoto. E, na agano jipya inasema lakini wanawake watakolewa kwa jukumu la kuzaa watoto. Hapo sasa wana Okay. E, na mimi nimesema hivi hata hivyo atasalimika au ataokolewa kwa kupitia taratibu ya uzao au uzazi hasa uzao e, mstari huu umetumika kwa kudai kwamba jukumu kuu ya mwanamke ni kukaa nyumbani na kuzaa watoto kusudi waokolewe hebu tuangalie tufikirie sasa tutumie akili zetu 
tumepewa akili na Mungu tuanze kufikiria sasa hiyo inakuwa kwaje inakuwaaje msichana ambaye haja hajawa na mume na hajazaa mtoto anafariki na ni mkristo kama kuzaa ndio inamuokoa huyu ina maana kwamba hajaokolewa inaleta maana uki okay. kumbuka tu maandiko ya Biblia inasemaje juu ya wokovu imani inaokoa si ndio haisemi kwamba kuzaa inaokoa kwa sasa hapo lazima tufikiri ah haiwezi kapingana na maandiko ya Biblia tunahitaji kufikiria kusudi ya Paulo hapa si ndio lazima tufikiri Paulo hapa anaweza kafikiria nini tutafika tu au tuseme mama moja labda haolewi au hataki kuolewa na hapati watoto ina maana yeye haweza akawa amekolewa katika tafsiri yangu nimesema uzao na wengine wanasema kwa kuzaa kwake tafsiri mbili tunapata hiyo Swahili Union na maandiko maandiko matakatifu uh, na inatupeleka kurudi katika sura ya tatu katika uh, kitabu cha mwanzo inayoongea juu ya wadui kati ya uzao ya mwanamke na shetani na ya kuwa uzao wake ambayo anayekusudiwa hapa ni Yesu Kristo ataponda kichwa cha nyoka shetani okay kwa hiyo uzao wake hapa ni mimi nafikiri rejea hiyo ina inatukumbusha kwamba uzao wa mwanamke kwa sababu wote watakao uzaliwa Yesu akiwemo amezaliwa na mwanamke na hiyo inaleta ule ukombozi pamoja na kwamba huyu mama alisababisha kuanguka lakini pia ana nani at, atapata huo ukombozi hapo mimi ninaona inaleta maana kusema kwamba inamhusu Yesu na uzao ambao ulito yani hiyo hiyo ahadi ilitolewa katika eh, kitabu cha mwanzo pale pale katika sehemu hii ambayo tunasoma juu ya mwanguko hiyo ahadi ya Mungu tayari inaongelewa kwamba ujue kwamba uzao wako utamponda huyo aliyekudanganya na Yesu ndiye anayeokoa imani ya Yesu ndiyo inaokoa unaona hapo kwangu mimi in, ni kama inaleta maana kwa hiyo ninadhani eh, biblia mbili hapa inai inaipatia kwa sababu in, a, inasema ataokolewa kwa kuzaa kwake kwa sababu inahusu mwanamke kuzaa kwake maana ni kama vile eh, kwa jumla ina, i, i, wanapata hiyo hiyo sifa kwa sababu Maria alimzaa Yesu kwa hiyo nafikiri hiyo ndio kusudi la Paulo hapo ndio anataka kuunganisha hapa. Wengine wote wanasema watoto na hiyo nadhani haiendani na maandiko eh, ya Biblia kuhusu wokovu ya wanadamu wa, ya mwanadamu yeyote. Hapa itakuwa ni kama vile wamechemsha labda tuseme itakuwa ni hivyo. Tunaokolewa kwa imani kupitia kazi ya Kristo hakuna njia nyingine moja kwa moja. Okay kwa kumalizia basi katika sehemu hii nafikiri tunajifunza kwamba kuna wajibu kwa wanawake kujiendeleza katika imani kwa kusoma na kujifunza. Wanaambiwa kufanya hivyo. Wana haki ya kufanya hivyo na wana haki ya kufanya hivyo bila kusumbuliwa. Wana, 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 wana haki ya kuweza kusoma na kujiendeleza katika mazingira ya utulivu. Na wanapewa pia utaratibu ya kukaa na kuheshimu, kukaa kwa kutulia kwa mwalimu wao na hasa ni kwa sababu wana wanakaa mbele za Mungu wanajifunza mambo yake kama nilivyosema wakati mama anaenda kusoma bible study labda mume uh, husiki na watoto inaweza kusaidia na kusudi la kujifunza ni kwamba asidanganyike kama vile Hawa alivyodanganywa na ibilisi kusudi sio kitu kingine ni elimu sio kwamba tunataka mapinduzi wanawake waanze ku kuongoza kuamuru na kutawala hapana e, tunataka wafahamu ndio maana Paulo anaandika hayo mambo kila jambo linafanyika kwa busara unyenyekevu na utulivu na hiyo nafikiri ndiyo maana ya andiko ambayo tumeangalia leo kipindi kinachokuja ni ya mwisho 
Na hapo nitatoa tu mawazo yangu kidogo juu ya somo hili lenyewe na nitakupa msimamo wangu kidogo. Uh, lakini nadhani itakuwa ni kipindi kifupi sio kama hili hapa ambayo ime, pia imekuwa ni kirefu lakini ni hivyo unapoingia kwenye masomo au maandiko ambayo kidogo yana yana ugumu ndani yake uh, mara nyingi inachukua muda kupitia basi kama umefika mpaka mwisho wa kipindi nina shukuru sana Mungu akubariki na bila shaka tutaona hata katika kipindi cha mwisho kwenye mafunzo hayo lakini pia katika vipindi vingine vinavyokuja katika siku za mbele. Asanteni sana.